Ja patrzę i nie mogę się nadziwić do dzisiaj. To jakie to musiało robić wrażenie 100 lat temu? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. W dzisiejszym odcinku będzie o sterowcach. Ich historia sięga połowy XIX wieku. Były to wtedy miękkie balony wypełnione gazem, z gondolami, w których umieszczono silniki zapewniające im napęd. A były to czasy, kiedy jeszcze nie wprowadzono, a wedle niektórych nawet do końca nie wynaleziono współcześnie rozumianego silnika spalinowego, zatem pierwsze sterowce miały napęd parowy. Ale w tym odcinku skupię się na sterowcach konstrukcji sztywnej, czyli cepelinach. Hrabia Ferdynand von Zeppelin początkowo prywatnie z własnych funduszy postanowił opracować koncepcję nowoczesnego sterowca i przełomem było to, że był to sterowiec sztywny. Wykonany on był w taki sposób, że ramę aerostatu tworzyła przestrzenna metalowa konstrukcja, która z zewnątrz pokryta była płótnem, a w środku były zbiorniki z gazem lżejszym od powietrza. Z tyłu to miało stateczniki, pionowe i poziome, odpowiednio ze sterami kierunku i sterami wysokości, przy czym stery wysokości raczej w tej skali pełniły bardziej rolę trymerów. W zewnętrznych gondolach mieściły się silniki ze śmigłami pchającymi, a sterowało się sterowcem również z jednej dużej podwieszonej gondoli. Zwłaszcza sterowanie pochyleniem było bardzo wymagające i obciążające i członek załogi, który się tym zajmował, musiał zmieniać się ze swoim zmiennikiem w zależności od pogody co 4, a czasami nawet co 2 godziny. Taki statek powietrzny jest aerostatem, co oznacza, że jest on lżejszy od powietrza i po napełnieniu sterowca gazem nie da się nim w dosłownym sensie wylądować, nie da się go posadzić na ziemi. On musi być do czegoś przycumowany, a czasami zdarzało się, że nie było do czego przycumować i ludzie musieli utrzymywać ten sterowiec ręcznie, na przykład przez 2 godziny. Można go było również ręcznie przesuwać po płycie lotniska, no dlatego, że on mimo swojej wielkości nic nie ważył. Tutaj mamy różnicę między pojęciem masy a pojęciem ciężaru. Co za tym idzie, z punktu widzenia praw fizyki sterowiec pływa, a nie lata, dlatego, że unoszenie się w powietrzu zapewnia mu wyporność, a nie siła nośna. Zapraszam na podróż przez historię firmy Cepelin. Poznamy najciekawsze sterowce tej firmy. One wszystkie oznaczane były fabrycznie literami LZ i kolejnymi numerami. LZ oznacza Luftschiff Zeppelin, czyli statek powietrzny typu Zeppelin. Pierwszy Zeppelin, LZ-1, mający 128 metrów długości, oblatany został w 1900 roku i w pierwszym locie unosił się w powietrzu przez 20 minut nad Jeziorem Bodeńskim. Udowodnił, że koncepcja sztywnego sterowca ma sens, ale wymagał wielu poprawek. Pierwszym udanym Cepelinem okazał się LZ-3 z 1906 roku o długości 126 metrów, który używany był przez ponad 7 lat. Wielkie sterowce budziły zachwyt i podziw ludzi, ale wzbudziły też zainteresowanie rządu. I hrabia Cepelin stanął przed szansą uzyskania państwowego kontraktu na swoje statki powietrzne, ale jego warunkiem było zbudowanie sterowca, który byłby w stanie unosić się w powietrzu nieustannie przez 24 godziny. Aby spełnić ten warunek, skonstruowany został sterowiec LZ-4, oblatany w 1908 roku i mierzący 136 metrów długości. Podczas próby 24-godzinnego lotu niestety wystąpiły problemy związane z koniecznością zatrzymywania silników w celu tankowania i naprawy. Doszło też w efekcie do konieczności przedwczesnego lądowania. I podczas cumowania sterowca na oczach kilkudziesięciu tysięcy widzów sterowiec zahaczył o drzewo, wiadomo, że to była grusza, i doszło do rozstrzelnienia zbiorników, na skutek czego sterowiec doszczętnie spłonął. Paradoksalnie wypadek ten nagłośnił program budowy sterowców i pomógł konstruktorom zebrać od społeczeństwa wiele datków. Dzięki wsparciu finansowemu w 1908 roku założono oficjalnie firmę Luftschiff Bau Zeppelin, a rok później linię Delac oferującą loty pasażerskie sterowcami. Pierwszym sterowcem tej linii był LZ-7 Deutschland, a linia do wybuchu wojny przewiozła ponad 34 tysiące osób, wykonując 1,5 tysiąca komercyjnych lotów, z których wszystkie były bezpieczne. Do pierwszego śmiertelnego wypadku doszło dopiero w roku 1913, kiedy wojskowy LZ-14 stracił wyporność z powodu ochłodzenia gazu i wpadł do Morza Północnego w rejonie wyspy Helgoland. Tutaj widać, ktoś zdążył zrobić ostatnie zdjęcie tego sterowca w okolicy właśnie tej wyspy. Zginęło 14 członków załogi, a wypadek przeżyło 6. 
W tym samym roku inny sterowiec, LZ-16, na skutek błędu nawigacyjnego znalazł się po francuskiej stronie granicy. Załoga podobno zorientowała się o pomyłce, ale chcąc uniknąć oskarżeń o szpiegostwo, wylądowała we Francji. Dzięki temu Francuzi mogli dosyć dokładnie zapoznać się z budową sterowca klasy H, czyli 158-metrowego sterowca. Tutaj widzimy na zdjęciu inny przykład sterowca tej klasy. Z kolei wspomniany LZ-16 dokonał rok później, 24 września 1914 roku nalotu na Warszawę. I nie był to jedyny nalot, dlatego że w czasie I wojny światowej Cepelinów używano do nalotów dość powszechnie, zwłaszcza na froncie zachodnim. Latały nad Francję, nad Belgię i nad Anglię. I nawet angielskie plakaty z tego okresu przedstawiają sterowiec, nazywając go zabójcą dzieci, baby killer, dlatego że dokonywał on ataków na cele cywilne. Plakaty również informują o zbiórce funduszy na rzecz pomocy cywilnym ofiarom bombardowań i zachęcają do wstąpienia do armii. Z, tamtej, z tamtego okresu dziejów pochodzi też taktyka zaciemniania miast, żeby utrudnić załogom sterowców celowanie i zrzut bomb. O zaciemnianiu miast kiedyś zrobiłem osobny odcinek ilustrowany współczesnymi zdjęciami zaciemnienia Krakowa. Najciekawsza historia z okresu nalotów na Anglię dotyczy sterowca LZ-76, to był tak zwany Super Zeppelin, sterowiec klasy R, mierzący 196 metrów. Osiągał on prędkość 100 km na godzinę, zabierał 5 ton bomb i co najważniejsze potrafił wznieść się na 4000 metrów. Wtedy osiągany pułap był bronią dosyć powolnych i mało zwrotnych cepelinów, dlatego że latały one wyżej niż myśliwce wroga. I 24 września 1916 roku ten Cepelin wracał z nalotu na Londyn, ale podczas tego nalotu został uszkodzony w taki sposób, że zaczął tracić wysokość, w związku z czym załoga powyrzucała z niego wszystko, co się dało, łącznie z elementami odzieży, wyposażenia, łącznie z karabinami, ale opadający Cepelin został dogoniony przez samolot BE-2. I tutaj załoga też może mówić o dużym szczęściu, dlatego że samolot otworzył ogień do sterowca, uszkodził go jeszcze bardziej, ale z powodu zacięcia się karabinów w samolocie ten Cepelin nie został podpalony i całkowicie zniszczony. No ale utrata wysokości była jeszcze większa i już na tyle duża, że załoga postanowiła wylądować na terenie Anglii i sterowiec zniszczyć. Wylądowali w miejscowości Little Wigborough w hrabstwie Essex. Wysiedli ze sterowca i jeszcze z racji tego, że dowódca bardzo dobrze mówił po angielsku, chcieli ostrzec okolicznych mieszkańców, że za chwilę ten sterowiec wysadzą w powietrze, no ale nikt nie chciał im otworzyć, czemu się specjalnie nie dziwię. Załoga zatem wróciła do sterowca, zniszczyła co się dało, podpaliła ten sterowiec, natomiast nie został on zniszczony doszczętnie. Co ciekawe, tutaj w domu oddalonym o około kilometr od miejsca, gdzie ten sterowiec został podpalony w czasie, gdy się palił, urodziła się u pani Clark córeczka i tej córeczce nadano imię Cepelina. Także miała ciekawe imię z ciekawą historią i pewnie wielu osobom mogła tę historię opowiadać, dlatego że zmarła dopiero w 2004 roku. Nazywała się Cepelina Williams. Wrak sterowca LZ-76 obejrzało 250 tysięcy ludzi, którzy podobno musieli zapłacić po dwa pensy, żeby wpuszczono ich na teren katastrofy. Obejrzeli go również technicy i podglądnęli rozwiązania techniczne, które wykorzystali przy budowie sterowca R-34. To był brytyjski sterowiec, który w 1919 roku jako pierwszy pokonał Atlantyk, jako pierwszy sterowiec, a jako pierwszy statek powietrzny pokonał Atlantyk lecąc na zachód. Obsługa lądowiska w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Miniola nie wiedziała jak obsłużyć sterowiec, w związku z czym major John Pritchard skoczył z niego ze spadochronem i pokierował cumowaniem. Zatem tutaj duża ciekawostka. Pierwszy człowiek, który przyleciał z Europy do Stanów drogą powietrzną to był spadochroniarz. Ferdynand Zeppelin zmarł w 1917 roku, a kierowanie konstrukcją kolejnych sterowców przejął Hugo Eckner, który był z wykształcenia psychologiem i w związku z tym przykładał dużą wagę do tego, żeby sterowce kojarzyły się ludziom z bezpieczeństwem. W czasie I wojny światowej Zeppeliny urosły od klasy N mierzącej 158 metrów do klasy X mierzącej 226 metrów, a ich pułap wzrósł z 2800 do 6200 metrów. Zatem cały czas starały się uciec równie szybko rozwijającym się samolotom. Uciec jak najwyżej.
Po wojnie zaczęto budować dwa sterowce pasażerskie LZ-120 Bodenze i LZ-121 Nordstern. Ale po ukończeniu musiały zostać oddane w ramach reparacji wojennych odpowiednio do Włoch i Francji, gdzie latały przechrzczone jako Esperia i Mediterrane. Niemcom zakazano budowy m.in. dużych sterowców, przez co firma Cepelin utrzymywała się przez jakiś czas z produkcji sztućców i naczyń aluminiowych. W 1924 roku zbudowano sterowiec LZ-126 USS Los Angeles i wiem, że to brzmi jak dość nietypowa nazwa dla cudu niemieckiej techniki, ale to był sterowiec, który powstał na zamówienie Stanów Zjednoczonych, gdzie został dostarczony i wylatał szczęśliwie 4400 godzin. Często bywał cumowany do okrętów, bo należał do marynarki wojennej, a podczas jednego z cumowań na lądzie znalazł się w powietrzu w praktycznie pionowym położeniu, ale udało się tę sytuację wyratować i bez bezpiecznie go przycumować poziomo. W 1926 roku po traktacie w Locarno Niemcy wróciły do rozwoju wielkich sterowców i innych maszyn latających. Po dwóch latach zbierania funduszy powstał LZ-127 Graf Zeppelin o długości 236 metrów. On wykonywał loty przez Atlantyk, zasłynął podróżą dookoła świata, lotem nad Arktykę i pierwszym w historii lotem transpacyficznym. Jego lot transatlantycki odbył się w październiku 1928 roku. Sterowiec podczas przekraczania linii szkwału uszkodził poszycie, nadano z niego sygnał SOS i podjęto naprawę. Ale w jej trakcie sterowiec zwolnił na tyle, że turbina wiatrowa, którą tu widzimy na zdjęciu, nie była w stanie zasilić radiostacji i żadne komunikaty nie docierały, w związku z czym sterowiec uznano za zaginiony. Dopiero po naprawie i odzyskaniu prędkości komunikację przywrócono, a sterowiec dotarł szczęśliwie do Lakehurst. Sam lot nad oceanem trwał 58 godzin, a najszybszy wówczas statek Mauretania potrzebował na to samo 106 godzin. Oczywiście statek zabierał kilka tysięcy pasażerów, a pasażerowie sterowca jedli wspólne kolacje przy wcale nie takim dużym stole. Graf Zeppelin to przykład naprawdę potężnego sterowca. Jego konstrukcje tworzą przestrzenne wręgi o kształcie 28 boku, połączone podłużnicami o łącznej długości 16 km. Poszycie było wykonane z płótna malowanego polerowaną później farbą aluminiową, a zbiorniki wodoru wykonano z płótna wzmocnionego materiałem z bawoli jelit. Zbiorniki od szkieletu oddzielane były 160 km sznura z rośliny zwanej szczmielem białym. Silniki zamontowano w pięciu gondolach, umieszczonych tak, aby przepływ powietrza wokół każdego ze śmigieł był niezaburzony. Silniki zapewniały prędkość prawie 130 km na godzinę, ale często jeden był wyłączony dla zwiększenia zasięgu. Stosowano dwu, a później czterołopatowe śmigła o stałym skoku łopat. Silniki to Maybach VL2. Tutaj widać ich parametry. Ciekawe było ich paliwo, dlatego że mogły pracować zarówno na benzynie, jak i na substancji blau gaz. To jest taki gaz podobny do propanu, ale co ważne, on waży prawie tyle samo co powietrze, więc spalanie go podczas lotu nie zmieniało wyporności sterowca. Benzyny używano głównie do rozruchu i rozgrzania silników. Te silniki były czterosuwowe, ale to spora rzadkość, bo dało się w nich zmienić kierunek obrotów wału i uzyskać wsteczny ciąg. W ogóle to Maybach, producent i silników i, i samochodów, produkował też takie coś. To jest Maybach DS8 Zeppelin. Taka 12-cylindrowa limuzyna, nazwana tak samo jak sterowiec, była wówczas najdroższym samochodem, jaki można było kupić w Niemczech. Konkretnie to chyba najdroższy był kabriolet. Ale chodzi o to nadwozie. A blaugasem zabytków nieba są czołowi patroni tego odcinka. Daniel Kerlach, Maciej Domański, Kuba Janowicz, Maurycy Mes, Maciej Stankiewicz, Piotr Boruszewski, Piotr Gardeła i R. Kamilce. A ja biorę te pieniądze i szukam ciekawych rzeczy, między innymi na aukcjach antykwarycznych. Swoją drogą nie wiem, czy wiecie, jak takie aukcje wyglądają. Jeśli nie, to mogę Wam powiedzieć w ramach ciekawostki, że niektóre książki kosztują tyle, że można by mieć za to samolot. 128 tysięcy. 130 tysięcy. 131 tysięcy. 132 tysiące. 134 tysiące. 150 tysięcy. Jest 151 tysięcy. Teraz 200 tysięcy. Jest 220 tysięcy. Są też na szczęście rzeczy, na które stać nawet mnie. Ten odcinek ilustrowany jest zdjęciami z takiego pięknego, zabytkowego albumu. To jest publikacja wydana, żeby upamiętnić i pochwalić się tym, jakie sukcesy odniósł Cepelin w zakresie lotów dookoła świata. Na początku mamy tutaj historię statków powietrznych różnych. 
Później przechodzimy już do historii samych cepelinów. Proszę zobaczyć, jak to jest w ogóle zrobione. To jest wydane na takim grubym kartonie, praktycznie na tekturze. I ilustrowane pięknymi zdjęciami, z których niestety część się nie zachowała. W takim stanie udało mi się to jedynie kupić. Tutaj, co ciekawsze, z tych zdjęć ja zeskanowałem, powiększyłem i właśnie film jest nimi ilustrowany. Ale oprócz zdjęć mamy tutaj również na przykład mapy. Każdy etap podróży Cepelina poprzedzony jest kolorową mapą, narysowana jest trasa, a dalej są pokazane zdjęcia właśnie ilustrujące to, co najciekawsze zostało sfotografowane podczas tego etapu podróży. Z takich ciekawszych rzeczy mamy tutaj również reprodukcję takiej monety czy medalu, który został wydany dla upamiętnienia tych lotów. To jest takie ładne, srebrne, trójwymiarowe w dotyku. To wygląda jak w ogóle prawdziwa moneta. No i album niestety jest niekompletny. Nie tylko chodzi mi o braki zdjęć. On się kończy zdjęciami z lotu nad Saharą. Ostatnie zdjęcie ma numer 227, ale dołączone do niego były też luźne zdjęcia, z których ostatnie to jest zdjęcie numer 256. Ono wygląda tak. I to jest zdjęcie, które pokazuje Jerozolimę. W ogóle każde z tych zdjęć było osobno wywołane i zrobiona odbitka, opisana z tyłu, co, gdzie tutaj ma być. Każda ma swój numer i ktoś to musiał ręcznie powklejać do tego pięknego albumu. Także cieszę się bardzo, że udaje mi się czasami takie rzeczy kupić, pamiątki wspaniałe po historii lotnictwa. Czasem problem nie jest w tym, żeby to kupić w sensie dokonania transakcji, tylko żeby to znaleźć i żeby zobaczyć, że coś takiego weszło na rynek. Ja się staram śledzić aukcje również i polskie i zagraniczne. Nie zawsze się to udaje, ale tym razem się udało i mam naprawdę wspaniałe źródło do dzisiejszego odcinka. Bohater tej publikacji, sterowiec Graf Cepelin, w sumie wykonał 590 lotów, w tym 130 transatlantyckich i pokonał 1 700 000 km. Zabierał 24 pasażerów i 36 członków załogi, miał pokładowego pieska, a wśród pasażerów znalazła się kiedyś gorlica wschodnia o imieniu Suzy, której sprowadzenie z Afryki do Stanów zażyczył sobie jeden z tamtejszych hodowców. W latach 30. do władzy w Niemczech doszli naziści i zaczął się pewien problem ze sterowcami. Z innymi rzeczami też, ale ze sterowcami był taki, że z jednej strony to były ogromne statki powietrzne, które zużywały bardzo dużo surowców i bardzo dużo godzin pracy i za cenę jednego sterowca można było stworzyć bardzo wiele samolotów, które w przeciwieństwie do sterowca są przydatne we współczesnej walce. A z drugiej strony sterowce były potężnymi narzędziami propagandy. Każdy się za nimi oglądał, no i nie da się ukryć, że jeżeli jest jakiś tam mecz piłkarski na stadionie i ten mecz zostaje przerwany, bo nad stadionem przelatuje wielki sterowiec, no to każdy niezależnie od poglądów politycznych chciałby powiedzieć to nasz. Po dojściu nazistów do władzy yy, zmieniono również strukturę firmy, dlatego że Hugo Eckner nie był zwolennikiem polityki Hitlera. On zresztą dał temu wyraz, dlatego że jeden z, ze sterowców był prezentowany na targach w Chicago i Eckner specjalnie w taki sposób nim manewrował i w taki sposób przeleciał nad widownią, żeby sterowiec był widoczny tylko z tej strony, na której nie były namalowane swastyki, były wówczas namalowane tylko z jednej. I mimo, że w latach 30. nacisk przemysłu był na budowanie tradycyjnych samolotów, które mogły przydać się w przyszłej wojnie, to właśnie wtedy zbudowano dwie największe w historii latające maszyny, czyli sterowce klasy Hindenburg. Pierwszy z nich to LZ-129 Hindenburg, a drugi to LZ-130 Graf Zeppelin II. Hindenburg miał 245 metrów długości i zdolny był do zabrania 50 pasażerów. Jako napęd zastosowano cztery silniki, tym razem diesla Daimler-Benz 602, zapewniające 135 km na godzinę prędkości maksymalnej. Zbiorniki gazu wykonano tym razem z nowoczesnych materiałów na bazie kauczuku. Obejrzyjmy wnętrze tego sterowca. Były tam dwa pokłady. Mieściły się na nich kabiny sypialne, podobne do spotykanych na statkach. Oparcie kanapy unosiło się, tworząc dwa odrębne miejsca do spania. Widzimy tutaj wersję kabiny w konfiguracji dziennej i w konfiguracji nocnej. Były też całkiem nowoczesne łazienki. Posiłki gotowano w kuchni z płytą elektryczną. 
Do dyspozycji pasażerów była biblioteczka, a z pokładu można było nadać telegram, z czego chętnie korzystano. Mieszczące się w obrysie aerostatu promenady miały duże okna, przez które można było patrzeć zarówno w dół, jak i w stronę horyzontu. Podziwiający widoki pasażerowie nie wiedzieli, że niedługo, aby przeżyć, będą musieli wyrzucać przez te okna swoje dzieci i samemu z nich skakać. Ciekawostką pokładową jest palarnia. Była ona zamykana hermetycznie i panowało tam nadciśnienie, a obsługujący ją steward był jedyną na pokładzie osobą, która posiadała zapalniczkę. Wszystkie inne zapałki i zapalniczki konfiskowano i oddawano dopiero po lądowaniu. W salonie z kolei można było zjeść eleganckie posiłki, popić je markowym winem i posłuchać przy tym akompaniamentu fortepianu Blitner. Ten specjalny fortepian był wykonany z aluminium i o 290 kg lżejszy od drewnianego. Specjalne korytarze niedostępne dla pasażerów pozwalały załodze chodzić po wnętrzu aerostatu, między zbiornikami wodoru, dostać się na samą górę sterowca, a także mieć w czasie lotu dostęp do silników. Najbardziej znane wydarzenie w historii sterowców to jest to, co w zasadzie położyło kres ich erze, czyli katastrofa Hindenburga. 6 maja 1937 roku wykonywał on lot transatlantycki, ale trafił na niekorzystną pogodę i był opóźniony no, prawie o cały dzień. W związku z czym zdecydowano się o wykonaniu podejścia do cumowania w oknie pogodowym burzy, a spieszyło się załodze głównie dlatego, że trzeba było wykonać lot powrotny, na który wszystkie bilety były sprzedane, a wielu z bogatych pasażerów udawało się do Anglii na koronację króla Jerzego VI. I gdyby nie zdążyli na tę imprezę z powodu spóźnienia się sterowca, no to byłaby wielka klęska wizerunkowa dla firmy Zeppelin i dla tej drugiej spółki, która obsługiwała loty, dlatego że tak jak mówiłem po dojściu do władzy nazistów rozdzielono trochę produkcję cepelinów od obsługi y, linii, na których latały. Tak czy inaczej skończyło się to tym, że aby przyspieszyć lądowanie Hindenburg wykonał bardzo gwałtowny manewr nad masztem do cumowania i prawdopodobnie na skutek tego pękła jedna z tych lin roślinnych, które tam usztywniały w środku y, balony z wodorem. Lina pękając przecięła zbiornik wodoru i wodór zaczął się ulatniać. A tak jak mówiłem, było to okno pogodowe burzy, zatem elektryczność statyczna już swoje na powierzchni sterowca zrobiła. I w momencie, w którym zrzucono liny cumownicze, które były mokre, które były wilgotne i spadły one na mokrą ziemię, doszło do wyładowania elektrostatycznego i wypełniony wodorem sterowiec się zapalił. To jest taka najbardziej prawdopodobna teoria dotycząca przyczyny tego pożaru. Teorii innych jest wiele niewykluczających również sabotażu. Katastrofa ta została sfotografowana i została sfilmowana przynajmniej z dwóch kamer. Jedno ujęcie jest bardziej od przodu, drugie pokazuje cały sterowiec od boku. I oślepiający pożar spowodował, że na tych filmach tło wydaje się czarne. Ale naprawdę do tej katastrofy doszło około godziny 19.25, w związku z czym było wtedy jasno. A tak wydarzenie to relacjonował nauczny świadek, dziennikarz Herbert Morrison. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I, I, I'm sorry. Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside while I cannot see it. <laughs> Johnny, that's terrible. I, I can't. I, listen, folks, I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. I tutaj taka dygresja dotycząca tego, że stare analogowe urządzenia są nam w stanie przekazać dużo więcej niż współczesne cyfrowe. Wspomniany Charlie nagrywał głos urządzeniem Presto Disc Recorder. To jest urządzenie, które wygląda mniej więcej tak jak adapter do płyt długogrających winylowych. I to urządzenie 
nagrywa najlepiej wtedy, kiedy jest idealnie wypoziomowane. I na takiej nieoczyszczonej, niepoprawionej wersji tego nagrania dźwiękowego słychać w momencie, kiedy zaczyna się relacja, nagłe pogorszenie jakości dźwięku związane z tym, że do tego urządzenia nagrywającego dotarła fala uderzeniowa od wybuchu, spowodowała zachwianie płyty i słychać właśnie w tym momencie, jak głos na chwilę się pogarsza. Nieprzyjemne bardzo, jeżeli człowiek wie, co jest właśnie przyczyną tego zjawiska. A w ogóle ta fala uderzeniowa spowodowała, że w restauracji, która była oddalona o 9 km od miejsca katastrofy, popękały szyby i poprzewracały się naczynia. Relacja Herberta Morrisona jest bardzo słynnym elementem w ogóle w historii dziennikarstwa i on użył takiego trudnego do przetłumaczenia sformułowania o humanities, czy all the humanities. Trudno powiedzieć dokładnie, co te słowa literalnie znaczą, ale Herbert Morrison wspominał później, że powiedział je, dając wyraz temu, jak wielką tragedię widzi i ile ludzkiego cierpienia właśnie w tym momencie widzi, dlatego, że był on przekonany, że wszyscy na pokładzie zginęli. I co więcej, myślał on, że sterowiec jest pełny, a na ten lot, na szczęście, nie wszystkie miejsca zostały wykupione. W istocie z 97 osób, które znajdowały się na pokładzie, zginęło 35 oraz jedna osoba z obsługi naziemnej. Załoga Grafa Cepelina, tego od albumu, Dowiedziała się o katastrofie Hindenburga w czasie lotu z Brazylii do Niemiec, ale nie poinformowano o tym pasażerów, powiedziano im dopiero dwa dni później, 8 maja, po bezpiecznym lądowaniu. Warto wspomnieć też, że Hindenburg w ogóle był projektowany jako sterowiec, który miał być napełniony helem. Ale jedynym producentem helu na skalę przemysłową były Stany Zjednoczone, gdzie w 1925 roku podpisano prawo zakazujące eksportu helu, a już zwłaszcza nie chciano go eksportować do nazistowskich Niemiec. W związku z czym na etapie budowy przerobiono Hindenburga na sterowiec wypełniony wodorem. Wodór był powszechnie dostępny, był tańszy od helu i zapewniał trochę lepszą wyporność niż hel, ale za wysoką cenę łatwopalności. Dziś miejsce katastrofy Hindenburga upamiętnione jest w taki sposób. W tle widać halę sterowcową. Takie hale to w ogóle temat na osobny odcinek. Były naziemne, były pływające i nawet były takie hale w Polsce. Katastrofa Hindenburga nie była ani największą katastrofą sterowca pod względem liczby ofiar, ani nie była pierwszym przypadkiem zapalenia się wodoru na sterowcu, ale ze względu na to, że była ona tak spektakularna i że była ona sfotografowana, nagrana i wiele osób te relacje zobaczyło, podważyła ona w znacznym stopniu zaufanie do latania sterowcami i tak naprawdę położyła kres ich wykorzystaniu jako statków pasażerskich. Ale cepeliny woziły nie tylko pasażerów. Począwszy od roku 1908 praktycznie każdy cywilny cepelin przewoził listy i kartki pocztowe, czasami w liczbie ponad 100 tysięcy. W 17 krajach wydano dla poczty sterowcowej specjalne serie znaczków pocztowych. Co ciekawe, akurat na niemieckich znaczkach dla poczty lotniczej pisano po francusku paravion, czyli samolotem, a nie par dirigeable, co by oznaczało sterowcem. Hindenburg miał na pokładzie 17 609 przesyłek, z których część uratowano z katastrofy, z kilkudniowym opóźnieniem dostarczono do adresatów, a dzisiaj są one bardzo cennymi pamiątkami. Po raz ostatni Niemcy wykorzystali sterowiec 2 sierpnia 1939 roku, kiedy to LZ-130 Graf Zeppelin II poleciał z nadmorza północnego nad wybrzeże brytyjskie. No i załoga tam się zatrzymała, zgłosiła awarię silnika i sobie ten sterowiec tak dryfował wzdłuż angielskiego brzegu. No i niby to była awaria, ale tak naprawdę to sterowiec ten miał specjalistyczną aparaturę pomiarową na pokładzie, jak również w takiej gondoli, która była podwieszana na specjalnej linie, czasami nawet na linię długości kilometra poniżej sterowca. I celem tej misji było zbadanie angielskich masztów radarowych. Generalnie tutaj ja się nie znam na technologii radarowej, ale tam się podziało coś takiego, że obsługa tego sterowca wykorzystała jakąś złą długość fal w tych swoich urządzeniach pomiarowych, coś tam się na coś nałożyło i w efekcie niestety Niemcy, stety, niestety, niestety dla siebie, nie zdobyli informacji dotyczących angielskiej technologii radarowej, na które liczyli. 
ale podobno podczas tego lotu po raz pierwszy Niemcy zobaczyli na ziemi Spitfire'a. Anglicy w ogóle wysłali samoloty, żeby zobaczyć, co to się dzieje z tym sterowcem. Sytuacja była na tle napięta, że oczywiście nie wchodziło w grę za atakowanie tego sterowca. No i kiedy załoga sterowca zobaczyła rozpoznawcze samoloty brytyjskie, to wciągnięto szybko gondolkę, silnik się nagle naprawił i sterowiec odleciał do Niemiec. LZ-130 Graf Zeppelin II wykonał tylko 30 lotów i został w 1940 roku zezłomowany, podobnie jak wszystkie inne sterowce, łącznie z wrakiem Hindenburga. Odzyskane aluminium wykorzystano w produkcji samolotów, a w czasie wojny firma Zeppelin brała udział w budowie rakiet V-2. W trzecią rocznicę katastrofy Hindenburga na rozkaz Geringa wysadzono materiałami wybuchowymi hale sterowcowe we Frankfurcie. W historii przedwojennej powstało 119 sterowców marki Zeppelin. Nie powstały widoczne tutaj numery. Numer 70 w czasie I wojny światowej nie wiem dlaczego nie powstał. Później były dwie partie, które nie powstały ze względu na postanowienia traktatu wersalskiego. Następnie numer 128 budowano równolegle z Hindenburgiem, ale zrezygnowano z niego na rzecz budowy tylko Hindenburga. I numer 131 miał być najnowszym sterowcem, ale po katastrofie Hindenburga zrezygnowano ze sterowców i nie został on w ogóle ukończony. Firma Zeppelin została powołana na nowo do istnienia w roku 91, a w roku 97 wzbił się w powietrze Zeppelin NT, czyli Zeppelin nowej generacji, którego kiedyś miałem okazję zobaczyć i sfilmować. Ale dzisiejszy odcinek już chyba i tak jest dłuższy od Hindenburga, w związku z czym o Zeppelinie NT będzie następnym razem, czy tam kiedyś w przyszłości. Jeśli jeszcze nie byliście tutaj, to zerknijcie na ten film i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba. Cześć!